നേരത്തെ വിവിധ മക്കബറകളിൽ നടന്ന ജിയാറത്തിന് ശേഷം സ്വാഗത സംഘം രക്ഷാധികാരി അഭിവന്നരായ സയ്യദ് ഹാമിദ് ഇംബിജി കോയത്തങ്ങൾ അൽ ബുഖാരി അള്ളാഹു തലാഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനവറുകൾ പതാക ഉയർത്തലോടെ തുടക്കം കുറിച്ച് ഭവന്തിരായ കൻസുല്ലുലമ ചിത്താരിസ്താദിന്റെ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ നടന്നു അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നത് ആ ചെയ്ത് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അജയ്യമായ നേതൃസ്ഥാനത്ത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വെളിച്ചം നൽകി നയിച്ച മഹാനായ താജുൽ ഉലമ അബ്ദുസ്വല്ലാഹുസ്വർഉല്ലദീദ് നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ് നാലാണ്ട് തികയുന്ന ഈ സമയത്ത് അവിടത്തെ ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടത്തോടുള്ള ആദര പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അനുസ്മരണ ആണ്ട് നേർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സ്മരണകൾ അയവിറക്കാൻ ഏറ്റവും അർഹരായ ഒരു വ്യക്തി മഹാനായ താജുൽ ഉലമ അബ്ദുസ്വല്ലാഹു സർ ഉല്ലദീ തങ്ങളവർകള ആറ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം കർണാടകയിലെ ഉള്ളാളെന്ന പ്രദേശം വിദ്യാഭ്യാസപരമായി സാംസ്കാരികപരമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നൊരു പ്രദേശത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ഉന്നമനത്തിന്റെ ഉന്നത കേന്ദ്രമാക്കി വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് ദീർഘകാലം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശക്തമായി നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ അബ്ദുസ്വല്ലാഹു സർഉല്ലദീൻ മഹാനവർകൾ മഹാനവരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു കുഗ്രാമമായിരുന്നു അന്ന് ഉള്ളാൾ പ്രദേശം ആ പ്രദേശത്തിന് വെളിച്ചം നൽകിക്കൊണ്ട് അവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ സയ്യദ് മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് മദനി ആ മഹാനുഭാവന്റെ ചാരത്തേക്ക് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം പകരുവാനുള്ള വിയോഗമായിരുന്നു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം പകരുവാനുള്ള വിയോഗമായിരുന്നു മഹാനായ താജുൽ ഉലമക്ക് ലഭിച്ചത് ട്രെയിൻ യാത്രാ സൗകര്യം മാത്രമുള്ള സമയത്ത് ഉള്ളാളത്ത് വണ്ടി ഇറങ്ങി ഉള്ളാൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി ഇറങ്ങി കിലോമീറ്ററുകളോളം സഞ്ചരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അന്ന് കാറുകളും മോട്ടോറുകളും ഇല്ലായിരുന്നു ഉമാനപ്പെട്ടവർ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കാളവണ്ടിയായിരുന്നു അന്നത്തെ ആശ്രയം ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് കാളവണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഉള്ളാളത്തേക്ക് എത്തിയിരുന്നത് 
ആ ഒരു യുഗത്തെ കുറിച്ച് നാം ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ആ മഹാനായ താജുല്ലുലമ ചെയ്ത സേവനത്തിന്റെ വലിയ ഉദാഹരണം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ആ നിലക്ക് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധമായ അഹിലുസുന്നത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കർണാടകയിലെന്നല്ല കേരളത്തിലും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മഹാനായ താജുല്ലുലമയുടെ സന്ദേശമെത്താത്ത അവട്ടത്തെ മഹിതമായ സാന്നിധ്യവും നേതൃത്വവും എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങൾ വിരളമായിരിക്കും ആ നിലക്ക് ഈ സമുദായത്തിനെ സംസ്കരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ ചലിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്ത് പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനനെ മുറുകപ്പെടിക്കുക എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യം മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയാസം വരുന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്ത രൂപത്തിൽ മുറുകപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായ നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാനായ നമുക്ക് വലിയൊരു നേതൃത്വമായിരുന്നു ആ മഹാനുഭാവന്റെ ജീവിതകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വിപ്ലവ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വെളിച്ചങ്ങളാണ് ഉള്ളാളവും അതിന്റെ പരിസരത്തും വിശിഷ്ട കർണാടകയിലും എന്ന് വേണ്ട കേരളത്തിലെ വിവിധ മഹല്ലുകളിൽ ഇന്ന് ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പ്രകാശം അതാർക്കും നിഷേധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലുള്ള എന്ന മഹത്തായ പണ്ഡിത സഭയെ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തും അഹ്ലുസുന്നയെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും മറന്നു മറികടന്നുകൊണ്ട് നാരായ മാർഗത്തിലൂടെ ചലിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവിടത്തെ നേതൃത്വം അഹമ്മദില്ല നമുക്കിന്ന് അനുഭവിക്കാനും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ശക്തി കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുവാനും വകയുണ്ടാക്കിയത് ആ മഹാത്മ ആ മഹാനായ താജുൽ ഉലമാ തങ്ങളുടെ ധീരമായ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഗുണഫലം കൊണ്ടായിരുന്നു ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കരുത്ത് നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ മഹാനുഭാവൻ കാണിച്ചു തന്ന മാർഗം ആ മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തണം ആ മഹാനുഭാവനോടൊപ്പം സ്വർഗലോകത്ത് അള്ളാഹു നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ സുദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട പ്രഭാഷകൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് നേമി അവറുകളാണ് അദ്ദേഹം അല്പസമയത്തിനകം ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരും പക്ഷെ അല്ല നമ്മുടെ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അനുസ്മരണ ആണ്ടുനേർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സ്മരണകൾ അയവിറക്കാൻ ഏറ്റവും അർഹരായ ഒരു വ്യക്തി മഹാനായ താജുൽ ഉലമ പദ്ദസ്വല്ലാഹുസർ തങ്ങളവർകളാണ് ആറു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം കർണാടകയിലെ ഉള്ളാളെന്ന പ്രദേശം വിദ്യാഭ്യാസപരമായി സാംസ്കാരികപരമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നൊരു പ്രദേശത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ഉന്നമനത്തിന്റെ ഉന്നത കേന്ദ്രമാക്കി വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് ദീർഘകാലം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശക്തമായി നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ പദ്ദസ്വല്ലാഹുസ്വറുല്ലീൻ മഹാനവർകൾ മഹാനവരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്ത 
ഒരു കുഗ്രാമമായിരുന്നു അന്ന് ഉള്ളാൾ പ്രദേശം ആ പ്രദേശത്തിന് വെളിച്ചം നൽകിക്കൊണ്ട് അവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ സയ്യദ് മുഹമ്മദ് ഷെരീഫുൽ മദനി ആ മഹാനുഭാവന്റെ ചാരത്തേക്ക് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം പകരുവാനുള്ള വിയോഗമായിരുന്നു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം പകരുവാനുള്ള വിയോഗമായിരുന്നു മഹാനായ താജുൽ ഉലമക്ക് ലഭിച്ചത് ട്രെയിൻ യാത്രാ സൗകര്യം മാത്രമുള്ള സമയത്ത് ഉള്ളാളത്ത് വണ്ടി ഇറങ്ങി ഉള്ളാൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി ഇറങ്ങി കിലോമീറ്ററുകളോളം സഞ്ചരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അന്ന് കാറുകളും മോട്ടോറുകളും ഇല്ലായിരുന്നു ഉമാനപ്പെട്ടവർ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കാളവണ്ടിയായിരുന്നു അന്നത്തെ ആശ്രയം ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് കാളവണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഉള്ളാളത്തേക്ക് എത്തിയിരുന്നത് ആ ഒരു യുഗത്തെ കുറിച്ച് നാം ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ആ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ചെയ്ത സേവനത്തിന്റെ വലിയ ഉദാഹരണം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ആ നിലക്ക് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധമായ അഹിലുസുന്നത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കർണാടകയിലെന്നല്ല കേരളത്തിലും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മഹാനായ താജുൽ ഉലമയുടെ സന്ദേശമെത്താത്ത അവിടത്തെ മഹിതമായ സാന്നിധ്യവും നേതൃത്വവും എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങൾ വിരളമായിരിക്കും ആ നിലക്ക് ഈ സമുദായത്തിന് സംസ്കരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ ചലിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്ത് പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളോഹുവിന്റെ ദീനനെ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യം മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയാസം വരുന്നാലും അള്ളോഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താ രൂപത്തിൽ സുന്നിത്തിനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായി നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാനായ താജുൽ ഉലമ നമുക്ക് വലിയൊരു നേതൃത്വമായിരുന്നു ആ മഹാനുഭാവന്റെ ജീവിതകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വിപ്ലവ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വെളിച്ചങ്ങളാണ് ഉള്ളാളവും അതിന്റെ പരിസരത്തും വിശിഷ്ട കർണാടകയിലും എന്ന് വേണ്ട കേരളത്തിലെ വിവിധ മഹല്ലുകളിൽ ഇന്ന് ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പ്രകാശം അതാർക്കും നിഷേധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലുള്ള എന്ന മഹത്തായ പണ്ഡിത സഭയെ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തും അഹ്ലുസുന്നയെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും മറന്നു മറികടന്നുകൊണ്ട് നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ ചലിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവിടത്തെ നേതൃത്വം അഹമ്മദില്ല നമുക്കിന്ന് അനുഭവിക്കാനും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ശക്തി കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുവാനും വകയുണ്ടാക്കിയത് ആ മഹാത്മ ആ മഹാനായ താജുൽ ഉലമാ തങ്ങളുടെ ധീരമായ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഗുണഫലം കൊണ്ടായിരുന്നു ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കരുത്ത് നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ മഹാനുഭാവൻ കാണിച്ചു തന്ന മാർഗം ആ മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തണം ആ മഹാനുഭാവനോടൊപ്പം സ്വർഗലോകത്ത് അള്ളാഹു നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ ആമീൻ സുദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട പ്രഭാഷകൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് നേമി അവർകളാണ് അദ്ദേഹം അല്പസമയത്തിനകം ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരും ഇൻഷാ അല്ല നമ്മുടെ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കേണ്ടത് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ ഉപാധ്യക്ഷൻ താജുഷരിയ എം അലിക്കുഞ്ഞുസ്താദ് അവർകളാണ് അസംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു റോഡിലെ വലിയ തിരക്ക് കാരണം അല്പം സമയത്തിനകം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകളെ അലിക്കുൻ ഉസ്താദ് അവർകളെ ആദരവോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ഉദ്ഘാടന സംഗമത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ ഉറൂസ് പരിപാടിയുടെ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലുലമയുടെ ഉപാധ്യക്ഷൻ താജുഷരിയ എം അലിക്കുഞ്ഞുസ്താദ് അവർകളാണ് അസംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു റോഡിലെ വലിയ തിരക്ക് കാരണം അല്പം സമയത്തിനകം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല ആഴ്ചയത്തുള്ള നൽകുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകളെ അലിക്കുഞ്ഞുസ്താദ് അവർകളെ ആദരവോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ഉദ്ഘാടന സംഗമത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ ഉറൂസ് പരിപാടിയുടെ സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാനും സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവറ അംഗവുമായ അഭിവന്ദരായ നമ്മുടെ നേതൃത്വം സെയ്യദ് ലിയാ ഉൽ മുസ്തഫ സെയ്ദ് ഹാമിദ് കോയമത്തങ്ങൾ മാട്ടൂൽ അവർകളാണ് അള്ളാഹു തല ആഴ്ഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ബഹുമാന ആദരവോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ധാരാളം സാധാത്യങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ചിത്താരുസ്താദവർകൾ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബഹുമാനം കരുതി ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താല ആഴ്ഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ വളരെ നേരത്തെ ഇവിടെ എത്തി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന നടത്തി നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട താജ്ലമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം ഉള്ളാളത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും താജുലമയെ കാണാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് വരും എന്ത് വിഷയമുണ്ടെങ്കിലും താജുലമയോട് മുഷാവറ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുല്ലാ തങ്ങൾ അവർ അള്ളാഹു താല ആഴ്ഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ആദരവോടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സെയ്യദ് താജുലമയുടെ പുത്രൻ സെയ്യദ് ഹാമിദ് ഇമിച്ചു കോയത്തങ്ങൾ അൽ ബുഹാരി നേരത്തെ ഇവിടെ പതാക ഉയർത്തൽ നിർവഹിച്ചു അള്ളാഹു തല ആഴ്ഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്യദ് ഫദൽ കോയമത്തങ്ങൾ കുറ അള്ളാഹു തല ആഴ്ഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ബഹുമാന ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ധാരാളം സാദാത്യങ്ങളും ഉസ്താദുമാരുമുണ്ട് സംഘടന നേതാക്കൾ സാദാത്യങ്ങൾ എസ് വൈ എസിന്റെ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സയദി പാഷി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ പി യുസൈ മാസ്റ്റർ യൂസുഫ് ഹാജി പെരുമ്പ അതുപോലെ ധാരാളം നേതാക്കളും ഈ ഉറൂസിന്റെ സംഘാടകരും പ്രവർത്തകരുമായ ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് എല്ലാവരെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമയം കളയുന്നില്ല പ്രസ്ഥാന നേതാക്കൾക്കും ഇവിടെ കൂടിയ മുഴുവൻ സാദാത്യങ്ങൾക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്യദ് ഹാമിദ് കോയമത്തങ്ങൾ മാട്ടൂൽ അവർകളെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്തു